ήταν τόσο επιθετική που ε, λέει οκ, okay, δεν ε, πάει καλά η ομάδα, καταλαβαίνουμε το στο πράθυμα Όμω, σαν να γίνανε έτσι πολλά δική γενικά η κριτική που έδειχε του. Του τον έζησε, δεν έφυγαν ακριβώ. Πριν και ο τρει μήνε έβαλε κάποιο μπάνι United στο Blackhart. Νομίζω ότι ακόμα ένα θικιό. Έπρεπε να προστατεύσει λίγο, δηλαδή είναι πολλά ακριβώ τοξικό το περιβάλλον εναντίον του. Ο άνθρωπο, η δήλωση που έκανε προχτέ, θεωρώ ότι ήταν αντανακλαστικά του. Που αντανακλαστικά που δεν έκανε. Ένα δίκη του η αντιμετώπιση που τη είχαν. Ένα 86% που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή δεν κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Να θυμάστε, αν δεν κάνετε subscribe, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μας ξαναδείτε. Φίλοι και φίλες, σήμερα έχουμε καλεσμένο το Στυλιανό. Να μην γίνετε τα βριάνα. Καλά, έρθαμε σαν κυβελούχη. Α, είσαι χάπη. Χαρούμε. Ε, χάπη με τη χρονιά νόη, χάπη για το τρόπο, ναι. ναι. Παρόλο που έχει πομπεί τη Manchester United, ναι. ε, να πούμε ότι πιάσαμε σα το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκό. Ε, ο Ολυμπιακό. Ε, <laughs> ναι, αλλά εγώ έπιασα κόφερε. Ε, ναι, έπιασα το Μίλκο. Ε, Μίλκο. Κανένα πρόβλημα για το Μίλκο. Διαφήμιση πάντω που έγινε το Μίλκο. Απίστευτη έτσι μάρκετι, ούτε στα τρελά του όνειρα. Θα λοιπόν, θα μιλήσουμε. Ε, και για τον τελικό του FA Cup και για τι εξελίξει ή μη εξελίξει. Και να αρχίσουμε με το καυτό θέμα που όλοι ρωτούν: Τι γίνεται με τον προμογητή μα, Εντάξει, όλοι εκθιάζουν το γεγονό ότι δεν ανακοινώθηκε οποιαδήποτε απολύση αμέσω μετά τον τελικό όπω έγινε. Ε, ναι. Με τον Βαχάλτ, περιμέναμε τη σήμερα που κάνουμε την ηχογράφηση με την Παρασκευή ότι θα γίνει κάποια ανακοίνωση. Όμω, όπω φαίνεται, θα περάσει ο Σάββατο Κυριακό για να περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη πληροφορία για εσεί. Τώρα, νομίζω ότι είπατε ότι ω το τέλο τη άλλη εβδομάδα είναι να βγει η ανακοίνωση. Και αν οι αθλητέ γράψουν ότι είναι open, known deadline, α πούμε, το, το process. Ναι, αλλά έχει τόσο καιρό που τον αξιολογώ. Ακριβώ. Ε, και δεν είναι μόνο τούτο. Ε, ε, έχετε τώρα που να αρχίσει και το ευρωπαϊκό, ε, το Euro. Ε, κάποιοι παίχτε σίγουρα ενδεχομένω να μπορεί να είναι και στο Euro. Και πάει να είμαι εγώ τώρα κάποιο από το team. Της, που διαχειρίζεται τη Manchester United και λέω σου εστιανή, θέλουμε σε. Πρόεδρο, ρε, εσύ να μα πει, να μου πει ποιο είναι ο προβολητή. Ακριβώ. Ξέρουμε και τι δυσκολίε που έχει το Euro, δηλαδή ο προγραμματισμό πάει ανάμιση μήνα μετά. Ναι. Και πρέπει τουλάχιστον ο ίδιο ο άνθρωπο να σου πει μια απάντηση, να ξέρει ο ίδιο τι είναι να κάνει. Εγώ θεωρώ ότι. Είναι ένα χαμένο απάντηση ενό τώρα. Για μένα καθυστερούν πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι ένα λάθο. Δεν ξεκινούμε καλά. Η διαδικασία ήταν να το διώξουμε. Η, η διαδικασία. Mm. Η απόφαση, δεν ξαναγιάνει σε προηγούμενα επεισόδια, δεν είμαστε στην καθημερινότητα. Για να, πολλές φορές σαν οπαδοί κρίνουμε, κατακρίνουμε κτλ. Αλλά δεν είμαστε στην καθημερινότητα για να ξέρουμε τι γίνεται. Να, δεν τον ζούμε, δηλαδή να μπορεί να αξιολογήσει ε, πράγματα ή καταστάσει. Οκ, ε, okay, μάλιστα το United στο spotlight συνέχεια βγαίνουν και τι ώρα πάει κάποιο στην τουαλέτα, <laughs> που λέει ο Ρο. Αλλά δεν είναι έτσι απλό το, το θέμα, κάτι εμένα. Ε, και από τη στιγμή που βγαίνονται προ τα έξω ότι ε, και να κερδίσει το FA Cup mm. η ομάδα δεν είναι, είναι έναν σημείων κέριων, αλλά δεν είναι εκείνο που θα κρίνει αν θα συνεχιστεί η συνεργασία του ΤΕΧΑΚ με τη United ή όχι. Εγώ θεωρήσα θεωρήσα ότι η ομάδα που διαχειρίζεται πλέον τα της Manchester United 
σε μια εβδομάδα θα μπορούσε να, να μπει και στον προπονητή, ο οποίο βγήκε μετά το τελικό mm. του FA Cup με έναν έτσι επιθετικό mm. ε, στόμφο. <laughs> ε, το οποίο ήταν να πει: Ε, με θέλετε να πάω αλλού <laughs> να κερδίσω το τροπέα. Ε, Πώ το yeah. βλέπετε εσεί, Η διαχείριση κάπου. Α, δεν έβγαινε το τρόπο να θα... αρχή. Αν δεν έπιανε το τρόπο, θα απαντούσε έτσι πρώτον. Γιατί θα είσαι τη δικαιολογία να ξέρει ποια σα ακόμα ένα, α πούμε. Ε, αλλά εμένα του τον ρόλο του δικά τη στέρηση, δεν ήξερα να σα το προκαλεί και εσά. Υποδεικνύει μου ότι δεν του κάνει κανένα άλλο. Διότι ότι κάνουν interview προπονητέ, α πούμε, δεν του κάνει κάποιο. Γιατί στην Εσχάτη είναι να μείνει. Εσά να του δείχνει δεν... ότι ξέρει, είσαι η τελευταία μα επιλογή. Εχθέ έβγαινε το όνομα του Τσάβη. Ναι, εγώ σα είδαμε το Τζουζίνο Παναγία, μόνο ένα χρυσό που τον άλλο να αντέχω. Εντάξει, εσύ και ο Ρόμπι πα είναι ότι ο Βίλ Κόξ κάνει το αξιολόγηση, το responsibility σου στην προπονήση, και κατά ποιον τρόπο είναι που πάνω του. Το ένα είναι το που παίζει ότι είναι άλλο, δηλαδή ε... ο Τούχελο, ο Κετίνο, πα είναι μιλισά μαζί του. Ο Τόμα Φρανκ θεωρώ ότι αν είχε κάποιο χωτό όνομα, ένα πανένα μαζί του. Διότι σίγουρα σκεφτούνται εδώ. Ο ερώτησα είναι το Ratcliffe μετά το τελικό που ήταν το βίντεο και δεν απαντήσε. Mm-hmm. Αν ήταν να μείνω δεν χάκε να το κόφκεν και αμέ. Και θεωρώ μέρος της διαδικασίας που είναι λάθος είναι εδώ ότι μια ανευτομάδα πριν το τελικό έφτιαξε ένα δημοσιογραφή της ομάδας mm-hmm. και έγραφα συνονόματα. Και δεν έφτιαξε κάποιος που διδικήσει να τραβήσει μια γραμμή να τους πιερβέθηκε. Το Σαββάτο έχουμε ένα τελικό. Διότι ξέρω ότι στην Αγγλία αν τους λειτουργούν δημοσιογραφίες είναι έναν correspondent σε κάθε μέσο, ο James Dagger and Times, ο Samuel Lackard να φτιάξει η ομάδα και να τους πει παιδιά σταματάτε, το Σαββάτο έχουμε τελικό μετά το Σαββάτο να τους θέλετε γράψετε, αλλά τα θεωρούνταν πάρα πολύ λάθος η διαδικασία της ομάδας Ναι, κοιτάξτε, ότι έχει ένα αρνητικό περιβάλλον επειδή πουλάει η Manchester United φαίνεται το πράγμα διότι Βλέπα και μια στατιστική με πόσα τρόπια κέρδισε η United που το 2013 και πόσα η Liverpool. Το 8 νομίζω. Ναι, τι έλεγε ότι για τη μια ομάδα είναι στα πάνω τη, είναι στο απόγειο τη, και για την άλλη ότι είναι disaster, είναι. Εντάξει, τώρα να μου πει. Άλλη βαρύτητα. Ναι, άλλη βαρύτητα τώρα πει τώρα συγκρίνει, ξέρω εγώ. Champions League με το Europa. Αλλά εν τόσο το κάνουν τόσο μαύρο, και όταν βλέπει τι δημοσιογραφικέ διασκέψει, παιδιά, διαρωτάσαι δηλαδή σε πολιτικό που αναφέρονται, το οποίο κάστρεψε την οικονομία τη χώρα, ήταν τόσο επιθετική που ε, λέεις, οκ, okay, δεν ε, πάει καλά η ομάδα, καταλαβαίνουμε το, το πράθυμα, όμως σαν να γίνεται έτσι πολλά δική γενικά η κριτική που έδειχε του. Τούτο, ναι, και δεν έφυγε ακριβώς, πριν και ο τρεις μήνες έβαλε κάποιον πάνη United, το Λάκχαρς, νομίζω και ακόμα ένα θυκιό, έπρεπε να προστατεύσει λίγο, δηλαδή είναι πολλά ακριβώς τοξικό το περιβάλλον εναντίον του. Ο άνθρωπο, η δήλωση που έκανε προχτέ, θεωρώ ότι ήταν αντανακλαστικά. Δεν είναι αντανακλαστικά που το έκανε. Είναι άδικη η αντιμετώπιση που είχαν. Ναι. Εντάξει. Ε, ε, κλείσαμε πολλά ευχαριστά τη χρονιά. Πραγματικότητα. Ε, 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 το συζητήσαμε και με το προηγούμενο επεισόδιο ότι κάπω έτσι πρέπει να παίξει η. Όχι, η... <συσχελίδι> μέσα πάντω. Ήμασταν καλοί σε αρκετέ προβλέψει. Απλώ δεν πέσαμε στο γεγονό ότι εγώ περίμενα στο 90 φεύγα να μπει το τέρμα. <συσχελίδι> Διότι μόλι έφαμε το, πρώτο, το τέρμα με τη City, <συσχελίδι> αρχίσαμε να αγωνιούμε <συσχελίδι> τα τελευταία. Οπότε να είναι το επόμενο. Το να είναι πάλι. Είναι απίστευτο. Έρχεσαι δύο. Απίστευτα σουτ και αποκρούσεις και είσαι αμέσως στην κλειστή γωνιά. Στην κλειστή είναι το βάλε, ναι. Δηλαδή, δε, λες ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Πότε να βρεθούν το level of consistency που χρειάζεται στην Premier League. Θεωρώ ότι βλέποντας και τις δηλώσεις του, το χαρακτήρα να κάνει overcome τα challenges έτσι τον, αλλά είναι τούτο που λάβει. Έχει προσωπικότητα, έχει μάλιστα και... Είναι πίκ χαρακτέρ, είναι... Είχαν προχτές ίσως τον Andy Mitten που λέει «I'm here to take bullets for, for, my, for my teammates». Του είναι το παράμανο, ότι να βγω εγώ μπροστά, θα με καταβάλει το παράμανο, αλλά 
Δεν βλέπω πώ αντικατοπτρίζεται το χαρακτήρα του στι εμφανίσει του να βρουν το level of consistency. Εκείνο που είδαμε ήταν ότι σαν να ζούμε στον αδιάβαστο τον Γκουαρτιόλα. Λίγο με στην Τζοβάν του, λίγο. Ξαφνικά. Τώρα να πει, OK, το πρώτο τέρμα είχε μια δόση τύχη, δεν είχε μια δόση τύχη. Αν ήταν άλλο προσφερειστή που τον καρνάτσε, ενδεχόμενα να σταματούσε να να μην έτρεχε. Εκκινήγησε τη φάση, έγινε ενισχύσει. Για το δεύτερο τέρμα, όσε φορέ και να το δει, παιδιά δεν είχε. Δεν ξέρω αν αν είδε σε κάποια βιντεάκια. Πολλά άγκολ, ναι. ναι. Ενώ το, 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 το. το σκάνιν που έκανε ο Μπρούνο, που, που το κέντρο του κηπέδου που έβλεπε συνέχεια που, που ήταν ο Μεϊνού ε, και η ψυχραιμία του, η απίστευτη ψυχραιμία, ναι. διότι αν το σκεφτείς κάποιος σε δούν την ηλικία θα το έκανε από την άλλη πλευρά. Ναι. Είναι να θεωρούσε ότι ο Φσάιτς να σταματούσε. Εντάξει, αλλά ε, ε, τώρα να μου πεις, συνήθως λένε πρέπει να το κάνεις από την πλευρά που έρχεται ο, ο τερματοφύλακας. Ο αλλά ήταν με τόση ψυχραιμία που το χτύπησε. Έχει υποσφαιρική αντίληψη, εντάξει. Έχει υποσφαιρική αντίληψη, εντάξει. Έχει υποσφαιρική αντίληψη, εντάξει. Είναι απίστευτο ο τρόπος που τη διαομπρούνω. Δηλαδή, ήταν νοουλουκμέν, αλλά ήταν και το όσο που να κουμπίσεις τη μάπα. Βλέπα και ένα βίντεο με ασίστ που εδώ γίνει. Δημιουργήσαμε μια μέσα στο COVID που το βάλει ο καβάνι που έγινε με το κουνάκι του και φύγει ο καβάνι αντιπίθεση Ίσως εμπινοίζω κουαρτιόλα ότι μόνο ο Μπρούνε μπορεί να δοκιτούν την ασίστ Και όντως αν το σκεφτείς δηλαδή στο παγκόσμιο ποδοσφαιρό πόσοι ποδοσφαιρτες μπορούν να δοκιτούν την πάσα Τρεις Εντάξει έχει φοβερή αντιλήψη Όταν πήγα στο μάχι με τη Λίβερ που το τέρμα που έβαλε Συζητήθηκε μετά ότι Μόνο ο Μπρούνε Πολλά άλλοι παίχτε ε, θα μπορούσαν να το βάλουν με τον τρόπο που το, το έβαλαν. Διότι, όπω είπε και εσύ, έντια ε, ευολαρέντη, να το πω στα κυπριακά. Ναι, ναι, ναι. Ε, 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 χτύπησε, ε, 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 σαν να και καθοδήγησε την να πάει να κάτσει ναι. στο τέρμα. Να μπει στο τέρμα. Ναι, ναι. Ε, ναι, ναι. Ναι. Και, και προχτέ ήταν, εάν για παράδειγμα. Ε, δεν μετρούσε τον τρόπο που έτρεχε η Γεωμένου, μπορούσε να την κάνει πίσω. Ναι, Ακριβώ πάνω στο. Ήταν φοβερή αντίληψη γενικά. Όπω και στο πρώτο. Στο πρώτο, η πάσα του. Ράσφορντ. Γεια σα, δεν ήθελα να εντεκάδω. Εγώ πρέπει να είμαι στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν ήθελα να εντεκάδω. Εγώ μου έκανε εντύπωση. Ήταν έτσι λίγο σαπιούτ, λίγο έτσι οι πανηγυρισμοί του. Όταν τον έβλεπε μετά που τέλειωσε το μάτι. Γενικά δεν ξέρω. Ήταν λίγο κάτω από τις υπόλοιπες. Προσέξα τόσο εγώ. Ήταν τζιντο χανούλι. Ήταν περίεργο. Από την αμαρτία μου ρώτησε με ένας παρεασμός. Το κλάμα εντάξει καταλαβαίνω. Αλλά κουράστηκα να πουλάς οπαδισμό χωρίς να προσφέρεις στην ομάδα. Καταλαβαίνω τη λογική του να μπει. Εμπέχτες προς ακαδημίες. Χρειάζεσαι σε έναν τελικό. Εγκαιρτίζε ξανά το ΕΦΚΑΠ. Αλλά εντάξει, οκ. Λέεις, καταλαβαίνω. Είχε στο πώς του που έγραψε την κλαμπ σου μόνο. Τα έχω επιβάλλει ενώ ότι... This is what this club means to me. Του δώσεις σημερινά με την Μαντσέστερ, ας πούμε. Και εγώ αγαπώ την Μαντσέστερ. Είναι και το διαφημίσω πώς αγαπώ την Μαντσέστερ. Ούτε είμαι έτσι άμε και παίζω, ας πούμε. Πρόσφερε λίγο ενδιαφέρτου λίγο. Εγώ με ένας παράς μου λέω, μα πανευρίαν Όπω είπε και εσύ, εμεί είμαστε απλοί οπαδοί. Ε, και ανάφερα εδώ όταν πήγα στο Μάτσι με την Μπάγκερ στο Ευρωπαϊκό, είναι η πρώτη φορά από το 80 τάδε που πάω στο Old Trafford που έφυγα 10 λεπτά πιο λίγο ώρα από το Μάτσι. Όχι, όχι, που Μάτσι. Οποιοδήποτε παιχνίδι. Ε, ήμουν πάνω στην αρχή να γίνω τόσο εκνευρισμένο με τον τρόπο και την ανάπτυξη και τα, και τα πάντα. Έβλεπε μια ομάδα που ξέρει να μπουθεί με στο ύπεδο και μια άλλη που προσπαθούσε και τα λοιπά. Που λέω, είναι μάχης στο γυναίκα του, τι γιάνω μάχης του θεωρία ή πόσο είναι πέσαν τα στάντα και τα λοιπά. Όμως, υπό τις περιστάσεις 
είναι πιο σημαντική η συμμετοχή στο Europa League που το ίδιο έφτασε. Δεν πάμε και η Europa League τελικά. Θα πάμε τελικά. Ναι, το θέμα με την νης, ότι δεν επιτρέπει η UEFA. Α, ναι, τούτο, τούτο, γίνει αποφάσεις. Δεν γίνει αποφάσεις. Ακόμα, αλλά δεν τα ξέρω. Είναι αισιόδοξος ο Ράτκλειβ, αλλά... Κοιτάξτε, έχει κι άλλους που το καταφέραν. Εν τούτο που ξαναζήσαμε... Και η Κρανάδα φέτος το ίδιο θέλουμε η City. Ναι, μα η City έχει ένα ολόκληρο network με ομάδες. Η χειρόνα, sorry, ο Κρανάδα. 115 κατηγορίες και βρίσκονται λύσεις. Ο Μαρινάκης έχει τρεις ομάδες. Τώρα να πεις ότι εντάξει έπαιζουν στη Ευρώπη και τα λοιπά. Ξαφτάει πως τράξε αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Ξαφτάει πως τράξε. Το θέμα είναι πως είπαν ότι ένα εύρο των τρόπων για να αποδείξουν ότι δεν είναι το ίδιο management structure. Να περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα να δούμε. Εγκρίβα μου τον λόγο όμως να μην καταφέρεις να παίξεις Euro από τη στιγμή που καταφέρεις και πιάσεις το τρόπιο. Μαλύτερα να μην παίξω καθόλου να παίξω conference. Σχόρη. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εκτός θα αποφασίσουν να αποσύρουν την νης, ξέρω εγώ. Αποκλείεται, εντάξει, να αντιδράσουν την πλήγες τώρα, να πιάσουν οι United διαφερτικές παραπάνω. Είσαι να δηλώσεις ο σέντερμπακ της νης, είστε στον τύπο, στον τυμπό, εντός προφέρεται ο Γάλλος ο σέντερμπακ και ρώτησαν τον τι προσφέρε το team του Ράτκλειφ στην ομάδα και να δείτε τους winning mentality. Είναι εκεί που θα ήθελα να αναπτύξουμε το επόμενο θέμα. Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα αναφορικά με το προπονητικό κέντρο και τη σφραγίδα του Σερ Ντέιβιτ Περσφίλτ στις αλλαγές, στις άμεσες αλλαγές στο προπονητικό κέντρο το οποίο ήδη επάρθηκε να απόφαση ότι θα κατεδαφιστεί και θα χτιστεί καινούριο. Όμως φέτος, εκτός τα ημείς που ακούμε, που στέλνουν... Αλήντροποι και γίνω, διέρευσαν το ημείς. Που έστειλε στο IT department. Πραγματικά έγινε το πράγμα να σου σύλλω. Εντάξει, το με τις καταχρήσεις, οι μη καταχρήσεις δεν ξέρουμε. Έγινε και με το όχλης συζήσεις για το πάρτι στο FA Cup και τα εισιτήρια που δοθήκαν στο staff. Του το θεωρώ ότι έχει ερυλάκταν το change το πρόσωπικό της ομάδας. Θεωρώ ότι φτιάχνουν συνέχεια ιστορίες. Ναι, σίγουρα. Ναι, εντάξει, που σημαίνει όμως πριν άλλη ότι πέσαν τα στάνταρ. Τα στάνταρ και πλέον δεν είναι αποδεικτά, διότι κάποιοι επιστρέψαν τα εισιτήρια πίσω. Επειδή τους είπαμε ότι θα βγάλετε ένα εισιτήριο ο καθένας και θα σιγάζεται η οικογένεια. Ένα άλλο θέμα που διάβασα είναι ότι θα δημιουργηθούν open spaces, γραφειακοί χωροί και δεν θα είναι ο καθένας μέσα στο κουτουί του ή στο προπονητικό κέντρο. Εντάξει. Το άλλο που δεν το κατάλαβα για να δουλεύκα remotely, μας εξηγήσαν... Πάρα πολύ κόσμο, απίστευτα πολύ κόσμο. Ναι, ένα πολιτικό κόσμο φαίνεται. Όμως θα φτιάξουν και φτιάχνουν ήδη το γυμναστήριο, το gym και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις άμεσα που έχει σχέση με το medical staff για να μπορεί να είναι σε έναν σωστό στάνταρ πριν να σχεδιαστεί το καινούργιο προπονητικό κέντρο που θεωρώ ότι εφόβερα σημαντικό το κομμάτι της επιστημονικής υποστήριξης για να προχωρήσουν η ομάδα να είναι στο επίπεδο που πρέπει για να ανταγωνιστεί για την Premiership. Ε, το άλλο όμω είναι ότι ε, τελειώνουν τα συμβόλαια και βγαίνει και ο Μπέρ Μακάρθι και λέει ότι ακόμα δεν μου είπε κανένα τίποτα. Και σου πει ότι θέλει να δοκιμάσει για να είναι πρώτο προμονητή τη ομάδα. Λογικό. Ναι, ναι ε, θέλει να δοκιμάσει, αλλά όταν έκαμε τέτοιε δηλώσει πρέπει να συζητήσουμε για το σύμβολο. Απογοητεύσει μου ευκάλε. Ναι, απογοητεύσει μου ευκάλε. Όμω ξέρουμε ότι έφεραν τον για την ειδικότητα του για τα. Ιδιώματα. Για τα τελειώματα, set pieces, βοήθησε πάρα πολλά το Rashford Percy, ήταν πρώην Setterford, ξέρει από την Premiership 
Όμω το να κάνει στην Νότια Αφρική δηλώσει ότι μου είπε κανένα τίποτε, εμένα έτσι δεν έπρεπε να πει. Δεν ξέρω, τούτα με ανησυχούν. Στο κομμάτι γενικά το επικοινωνιακό έχουμε γενικότερα πρόβλημα. Αφήνουν οποιοδήποτε να φτιάχνει λαλή οτιδήποτε ή το που είπε πριν να φτιάχνουν ειδήσει και δεν σταματά κάποιο. Που ζω που ξεκινούν όλα, τρέχουνται τα υπόλοιπα. Εντάξει, αφού να πω ότι η Ινίο ήταν μόνο στη Φόρμουλα 1 και στο Αμερικά Σκάπ, αφού διαχειρίζονται πώ φεργεί η ομάδα, δεν ξέρουν πώ να διαχειριστούν το επικοινωνιακό. Μάλλον μπορεί να μην ξέρουν πώ πάει η κουβέντα στη Μουγιονάτια γιατί. Είναι ένα μπραντ μου μόνον του. Δηλαδή, αν είχαν δηλαδή τα συμβολέα του, οποιοδήποτε, ένα πέναλτι ότι ξέρει αν ευκεί και πει το οτιδήποτε, ή ευκεί διαρρεύσει το οτιδήποτε, και είχα πέναλτι λεφτά, να σου πω εγώ θα φτιάξει ο καθένα να λέει ό,τι θέλει. Γεια σα, Ντάξει, δεν μπορεί να φημώσει τα. Α πιάνω το με, το, με, με του IT. Για όνομα, δηλαδή, έβρεπε ναι. πώ και γιατί, και έφυγε ο ξέδου. Ή βαρτού κάτι, ένα πέναλτι. Ε, 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 ένα ιδέα, ναι, ήταν το πράγμα. Για εξετούμε μέσα στου ιστορικού κανονισμού και τον τρόπο λειτουργία μια ομάδα. Ε, τα procedures, ε, ανεγκατεγραμμένα, ανεγκατεγραμμένα, αλλά όταν τα μέτρα βλέπουμε ότι διάφορα πράγματα δεν δουλεύουν. Ε, σαν να είναι πολλά χαλαρά, με όλα στο φλου, α πούμε. Ναι, 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 πέσαν πάρα πολλά τα στάνταρ. Ε, και δεν είναι προετοιμαστική για τη μεταφερσκούσον εποχή. Ξεκάθαρο. Να μην το συζητούμε το αυτό. Αδαμέ, ακούγαμε τόσα πράγματα για το medical staff. Μετά ευχήκε, ευχήκε και είπε ο Ρούνι ότι κάποιοι. Είναι ε, έτοιμοι ε, fit to play, και... Ναι, διότι έθελαν να παίξουν. Εφάνηκε. Ήμουν το 2015 και στον τελικό λίπε ο Μαρσάλ, ο Μαγκουάια, ο Σό. Στην τελευταία στιγμή του Κασιμίρου. Ναι. Ήμουν ε, το 2015 τραυματίε, ξαφνικά μόνο τρει. Ναι, ναι. Ε, Τούτο το, το είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Σίγουρα κάτι δεν πάει σωστά. Δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί. Μαγάρι να να, να μπει η Βουρτόζα από τη μια πλευρά να διαφύγει από την άλλη και να τα διορθώσουν. Που τα ίμιες δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί κάλεσε το λόγο το στάφ. Στέλνεις έναν ίμιες και λες τους εγγύνων το άλλο. Δεν θέλω να συνεχίσετε, πιένε στο καλό. Πολλά πρόσωπα. Ούτε κάτι, διάφορα έτσι, τέτοιου είδου σε σε έναν με μια βιομηχανία η οποία κυριαρχεί για το συνέστημα. Εν τω μιλούμε τώρα, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση, μια τράπεζα, μια. Αυτά εξαρτάται. Κυρίε και κύριοι, στο ζώνε δεν γίνεται. Ο Φέρκιουσον στην πρώτη του τη βιογραφία έγραφε ότι όταν πήγα λαλή, μια που εσπορεσί αντί πέγα, μα έκανε όλο το τίμ τη ομάδα στο γυμναστήριο, αξιολογεί από εσπονιέ είναι μυρ προφανώ. Τι είπα του ότι ξέρει, I am the new boss, it's my way or highway. Θα μείνει κάποιο δάμε που θέλει να δουλέψει. Έκαμε να εξπορτσέ το πρόβλημα με τον αλκοολισμό που υπήρχε τότε στην ομάδα, ο Whiteside, ο Μανκράθ κλπ. Αλλά έθεσε την γραμμή, το ότι παιδιά ήρθα ή ακολουθάτε ή φεύγετε και σιγά σιγά έκαμε και ξεσκαρτάρισμα της ομάδας. Τούτο αν έπρεπε να γίνει ως έναν βαθμό, δεν το έκαμε, σ' αφήνεις κουβέντες πάση, 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 το με τον τερχάκ. Εσύ γίνονται ότι υποστηρίξαν γενικά, όχι τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια από την ημέρα που αναλάβαν οι ίνιος τον τεχάκ. Καθόλου. Καθόλου. Τούτο μας βγάλουν προς τα ίδια όλους. Μπορείς, εντάξει, μπορεί να ελεγχείς τα μύτια, όμως έχεις τους ανθρώπους που επηρεάζουν για να... Σίγουρα έχεις τους. Για να... Έχω και τους δημοσιογράφους της ομάδας, τους ρεπόρτερ, αφού έχουν είναι εντζίνοι που τους δίνουν τις ειδήσεις. Γίνεται... Ακριβώς, τέλος είναι έναν email del tío en divo, ξέρουμε εντά los dulevku, del tío en divo στους correspondent της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο και στο Twitter, τα tweets τους είναι όλοι μαζί την ίδια ώρα που δέκα διαφορετικά outlets. Αφού μιλούμε την ομάδα, μπροστάτεψε τελείο τον προπονητή. Και εγώ για αυτόν που ο κύριος λόγος θέλω να μείνω τον hack. Πέραν από άλλους λόγους, είναι άδικο το πράγμα που συμβαίνει μαζί του. Εντάξει. Σε... Πριν δύο επεισόδια ε, σκαρτάραμε το μισό ρόστερ. Σήμερα αρχίζαμε να διώχνουμε και το προσωπικό. Ο Head of Communication, πρέπει να πάει σπίτι του. Φύγουμε και άλλους αθλούν, έχουμε κανένα πρόβλημα. Κοίταξε, για ένα μεγάλο τεράστιο οργανισμό, παγκόσμιο brand name, τέτοιο επίπεδο, 
Εμπαράξενα του τα όλα που, που βλέπει, που δεν αρμόζουν στην ιστορία Ούτε γίνονται σε άλλες επίπεδο τη United, η πραγματικότητα. Ε, που λέμε για απολύσει και προσλήψει, είδα σήμερα για τον φυσιοθεραπευτή τη Αρσενάλ. Yeah. Είναι σπουδαίο, επειδή έχω πολλά, πολλά φανατικά του Αρσενάλ. Είναι η ραλή μου ότι αφήμαρα ζώνουμε γιατί όντω είναι σπουδαίο στη δουλειά του. Εντάξει. Το αρχαία τρόντα. Ακριβώ, πιάσαμε το Αρσενάλ, α το φέρει η Γκαμνή. Χρειαζόμαστε καλό φύση όπω φάνηκε. Δεν ξέρουμε, τώρα θα το δούμε. Ε, το άλλο που βγήκε που με τη σύνδεξη του Μπέρ Μακάρθι mm-hmm. για το Σάντσο, για το, Sancho, το οποίο περίπου καταλάβαμε, ε, καταλάβαμε το ότι είναι τούτο που. Εντάξει, το ποδόσφαιρο ε, κυριαρχεί ο εγωισμό και η ανασφάλεια, η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι ένα κλασικό παράδειγμα ε, ότι ο παίχτη δεν ήθελε να. Ε, απολογηθεί διότι ε, ένιωσαν ότι αν απολογηθεί Αφανιστεί. Ναι, βασικά είναι σαν να παραδέχεται ότι αγωγούσε τη μελέτη, ότι, ότι, μελέζει, ότι ε, και δεν ήθελε να το παραδεχτεί όμως ε, με τον το συμβούλιο που έχει και τα λεφτά που δαπανηθήκα ε, διαρωτάσε τι με έλεγε να Μακάρι να το, να το μοιάζει το όρτιμο, παρόλο που εντυπωσιακό με τη σεζόν που έκαμε γράφει και ένας το φοβερό PR community ως αντιοπίσω του mm. για να έκαμε τόσο μεγάλο όνομα τους έξι μήνες τώρα που είναι στην όρτιμο με τα στατιστικά που έκαμε, ότι δεν ανταποκρίνεται το hype που υπάρχει στο όνομα του με, το, με τη σεζόν που έκαμε τώρα ε, Γι' αυτό μου νομίζω εντάξει και ο ίδιος πρέπει να κατεβάζει τις απαιτήσεις του γιατί είναι ο του που είναι το θέμα, δεν είναι το ζώο το transfer fee. Το transfer fee θέλουμε να φύγει, θέλει τον Dortmund, κάπου να τα εύρουν. Θέλουμε εισοδήματα για το sustainability. Ο Στίτζι μας συγκεκριμένος, αν καταλαβαίνετε μου, το τον λεπένα το δόκουμε να φύγει έτσι. Αν καταλαβαίνετε που αρκάζω. Για τούτο, αν έγραψα ένα reliable source ότι έχουμε 35 με 40 εκατομμύρια transfer budget και σκεφτούμαστε και ανταλλαγές. Και ότι ευκάλλεις που δες πωλήσεις. Όχι, ευγήγε μπρος τα έξω ότι θα πέσει το, το μεσοσταθμικά το όρο ηλικία του ρόστερ ναι. στα 25 κάτι 25, ναι. ε, και ότι δεν θα δαπανηθούν τεράστια ποσά, θα κυνηγήσουν νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Ακούγεται ο στόπερ της Τσέσσι. Ο Τσάλομπα. Ναι. Και ότι είναι της United πλέον, ε, ε, να πέσουν οι απαιτήσεις τους, διότι ξαναείπαμε το αρκετοί παίχτες δοθήκαν πάρα πολλά εκατομμύρια Πληθωρισμός παραπάνω υπάρχει. από ό,τι έπρεπε. Όμως, εντάξει, δεν τούτα κάνουν κύκλους. Βλέπουμε και στη Ρεάτια, στην Παρτελώνα, mm-hmm. στη Ισπανία, με τα οικονομικά προβλήματα που έχουν, που, 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 κινήσεις mm-hmm. που κάνουν για να επιβιώσουν και να πάνε παρακάτω. Ε, θα δούμε τον προγραμμαϊσμό, πρέπει άμεσα να δικαιώσει ο θέμας με τον προπονητή. Είτε είναι ο τεχάκ, είτε δεν είναι ο τεχάκ. Δεν μπορεί να συνεχίσει τούτο τι αβεβαιότητα κάτω εμένα και άλλες μέρες. Ε, διότι... Ε, δεν είναι και σωστό, είναι anyway, μαζί η πτώση. Εγώ ένα λυπηθώ πολλά αφή. Και εγώ το ίδιο. Με ξεντήσει κανέναν που θέλει να αποτύχει ο προπονητής της ομάδας, ούτε είμαστε προπονητό φαγέλα, εντάξει, παρόλο που το ποδόσφαιρο δεν ήταν γίνο που ήθελες, δεν ήρθε και ο χρήνης προπονητή που έχει μετά τη Φέρκουσον εποχή, το δεύτερο πιο μεγάλο win percentage, και πιάζε δυο τρόπια, δυο χρόνια, και μετά που πιάζε και το έφερε κάτι. Καλά τον Μουρίνιο, γιατί τον έφερε, επειδή ήταν να παίζουμε φαντεζή ποδόσφαιρο. Ακριό, δηλαδή, το ξέρω εγώ, Ακριβώς, δε, ήταν τούτο το κρετήρο με τον Μουρίνιο και με τον Φανχάλ πιστεύω σε έναν βαθμό. Και, ε, ε, μου κάνει με έναν εν, εν οξύμορο, δηλαδή ε, έπιασε σου έναν τρόπο φέτος και ε, κέρδισε θεωρώ πιστώσει χρόνο, ακόμα μια ευκαιρία. 
Εάν το σκεπτικό ήταν να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο που έπαιζε στο Ajax, εντάξει. Είπε ότι είναι ποιότητα θα το κάνω το πράγμα. Ε, μα, ναι, 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 δεν το εξηγήσεις σωστά. Και μεταφράστηκε είναι πολλά λάθος ότι... Ναι, ναι, διότι, διότι τα χαρακτηριστικά ε, ε, το, ε, είναι με βάση το, το, το τρόπο που παίζει, με βάση τα χαρακτηριστικά και ο προφίλ των ποδοσφαιριστών που έχεις. Εάν είστε μια φουρνιά από τον Άγιαξ, η οποία ε, δεν είναι η, η, τα ίδια χαρακτηριστικά με τους νεαρούς που έχει στη Μάχιστα Γιουνάτη τώρα και πρέπει να εξής με διαφορετικό σύστημα. Απλώς ίσως ε, 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 επαρερμηνεύτηκε το γεγονό ότι που είπε ότι έθνω να αλλάξω το σύστημα, ασχέδωσε ότι τρώμε εντές, διότι μετά, ε, να ξε... ε, με την άλλη, άλλαξε το, στον τελικό ναι. και είχε ένα αποτέλεσμα. Του έδειξε ότι δεν τυχαίω, δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αλλάξω κάποια πράγματα για να επιβιώσω. Έδειξε ότι η ποδοσφαίρη είναι αντίληψη, έδειξε ότι η προσαρμοστικότητα. Πώ σου το δείχνει την προηγούμενη χρονιά, Την προηγούμενη χρονιά νομίζω ότι ένιωσε την ανάγκη ότι πρέπει να καθαρίσει το απόστημα. Αρέσει ο σωστό όρο. Πρέπει να καθαρίσει. Οπότε είδαμε και το power. Στράγγολ μεταξύ του, του, του Ρονάλτο, Μαγκουάιαρ, είχαμε τα, τα, τα θέματα και μάλιστα εκθιάστηκε γενικά και από τον κόσμο και από τη yeah, μύτια yeah. ότι μπράβο επιτέλους ήρθε ένα ο οποίο είναι να βάλει το authority του και ειδικά και όπως ζήσαμε ο Μουρίνιο και ο Μποχπά mm-hmm. το οποίο, το οποίο ε, ήταν κάθε εβδομάδα και... Δεν μην κοινούνταν στην προπόνηση είναι. Ναι, ναι. Τα σύριαλ μόνοι τους, ε. Ναι, ναι. Και εντάξει ο Μουρίνιο και με το, με το Σο, τι μας τένα που είπε. Και ο Μαρσάλ, και ο Μαρσάλ. Εγώ θεωρώ ότι γιώνεται πλήρως ο Μουρίνιο τώρα, και να πω ε, ε, ο Μαρσάλ, ο Σο λαλούμε για το βαράν ότι ήταν injury prone, αλλά ο Σο πόσα παιχνίδια έχασε ναι. τραυματισμό. Για μένα είναι ο Ράσφορ που είχε μπει. Ο Σο φέτος είπαν ότι λόγω της, της εκχείρησης του, που ήταν... Τότε. Τότε, διότι η καταπώνηση του σώματο του, εντάξει, το οποίο είναι μια ξένα μου δείχνει, πάλι πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε. Ακριβώ. Είμαστε στην Ελλάδα. Γιατί είναι κάποια στη σωστή διαχείριση. Εντάξει. Και επίση, έφερε ε, έναν να το αντικαταστήσει που η τότε να έπαιρνε διαβεβαιώσει που το μέντικα στα φώτη είναι να έρθει πίσω είτε ο ένα είτε ο άλλο. Με έφυγε ο Χριστό. Μετά έρχεσαι και λέει: Οκ, γιατί είναι κρατήσει τον Μπράντον Βίλιαμ. Δεν τον εκρατήσετε. Έστω τον Αλβάρο Φερνάντες, κάποιον. Ναι, να έχεις το βάθος που χρειάζεσαι σου. Εντάξει. Και ε, ευτυχώς που προχτές των τελικών αλλάξαν τους και πήραν τον, ε, το, 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 τον ταλό στην αριστερή πλευρά. Mm. Διότι ε, με τίποτε δεν είναι... Ε, ε, που λέει, ε, να μετατρέψω κάποιον ο οποίος δεν μπορεί. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Ε, 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 Ξαναζανήσαμε το θέμα με τον Κασεμίρ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει να είναι στόπερ. Έδειξε το. Μια, δυο, τρεις, πέντε, κρεμάσαν την ομάδα, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει. Και ένας λόγος για μένα του τον υπέρ του, δεν χαρνάξει τραυματισμοί που είχε. Αλλά ο αντίλογος είναι ότι 
έγινε ε, ήρθε ο Μαρτίνες πίσω και έπαιξε πολλά καλή μάπα να γίνεται όταν κρέμεσε από έναν παίχτη, να εξαρτάσει από έναν παίχτη που δεν έρθει πίσω. Να ξεβόκαλ μες τα ποδητήρια, λες και λοιπά, αλλά... Ένα άλλο πράγμα το οποίο αμέσως μετά των τελικών που είδα αρκετές συνεντεύξεις του σε διάφορα κανάλια και αναφέροντας συνεχώς για τη βοήθεια στην προετοιμασία της ομάδας από το staff. Ναι. Και σε ένα κανάλι mm. εξ, εξήγησε ένα, ένα πολύ σημαντικό ε, κομμάτι. Κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα, συγκεκριμένα άτομα του staff ε, προετοίμασα στο ψυχολογικό κομμάτι, ονομάζεται το psychological boost, mm-hmm. ε, το, 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 την ομάδα. Ε, και δεν ήταν μόνο απλώ ε, χρησιμοποιώντα το λόγο. Ε, τους έδειξαν πάρα πολλά βίντεο. Ε, γράψα, είδατε το... Είχε μπιωθεί στα πλαίσια του του. Κατα... Έκαμε τρία πράγματα βάζει. Το ένα ήταν... Έδειξαν τους στο ξενοδοχείο της ομάδας, ο Μιλίαν, το Αλπατσίνο, στην ταινία του Ένιγκη Βενσάντεϊ, ναι. που ετοιμάζαν την ομάδα. Το άλλο έστειλαν τους βίντεο που τους συγγενείς τους να τους μιλούσαν στα δωμάτια τους. Και αφήσαν τους και γράμμαν. Και το τρίτο ήταν ότι... Η βιντεοσκόπηση είναι μια κοπέλα που δουλεύει στο security department της ομάδας, η οποία πολέμησε στο Αφγανιστάν και περιέγραφε έναν περιστατικό που είχα σε ένα χωριό του Αφγανιστάν πως έπρεπε λαλή, όταν ήμασταν υπό πολιορκία mm-hmm. να δουλέψουμε όλοι μαζί ως ομάδα οι στρατιώτες για να βγούμε έξω από το, από το χωρκό ασφαλή και ότι κάνουν boost τους παίχτες στον το πράγμα. Mm-hmm. Και μετά καλέσαν την κοπέλα οι παίχτες κάτω στα βοηθήρια τους πανηγυρισμού. Και όντως το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ είναι σημαντικό. Είναι... Το φάγε ότι δούλεψε. Ειδικά πλέον στον αθλησμό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Και εδώ στο κανάλι ζητώ τόσες πολλές φορές τη δύναμη του μυαλού στον αθλησμό που βλέπω σε αρκετά αθλήματα να υποτιμάται το κομμάτι. Βασικός παράγοντας. Αλλά είναι φοβερά βασικός παράγοντας. Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά στο παγκόσμιο, στο γύρο, ο Σάουθκε τους είχε πάρει στο Βρετανικό στρατό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, ναι. Στο SAS που ήταν. Στο SAS, ναι. Και μάλιστα είχα δει μια δήλωση που εξηγούσε, δεν ξέρω ποιος πώς φεριστής ήταν και ήταν, που εξηγούσαν ότι αντιλήφθηκαν πόσο να σήμαντη είναι η δουλειά του ποδοσφαιριστή. Τούτο, στο μάστερ που είχαμε στο πανεπιστήμιο, η πτυχιακή μου ήταν πάνω στο διοικητικό μοντέλο του Φερκούσσον. Και ευκαιάζοντας τα βιβλία του, το πράγμα που έκαμε όταν έκαμε το πάρα πολύ Φερκούσσον, ελάλε σε ένα βιβλίο του, εξοδέψα πάρα πολλές ώρες τη νύχτα στο κρεβάτι μου να σκεφτούμε τρόπους να εμψυχώσω τους παίχτες μου. Και άλλα παραδείγματα, τη μια μέρα λέει, Είδε ένα μήνο που γλάρουν να πετούν πάνω από το Κάρινγκτον και πέντους ότι βλέπετε τους πόσες σε σχηματισμό βι. Τον το πράγμα στη μέση είναι για την μπροστά και ακολουθούν οι υπόλοιποι και έτσι πράγματα στην Ναι, είναι γνωστή η ιστορία. Ναι, την άλλη μέρα είπε τους ότι εσέναν ο παππούς σου ήταν θρακορύφος, εσέναν ήταν ναύτης. Ερχέστε όλοι που working class backgrounds πρέπει να παλέψετε όλοι μαζί. Και η άλλη γνωστή ιστορία, σε ένα μάτς που ήμουν παρόν, στον τελικό του FA Cup το 1996, όταν εμφανίστηκε η Λίβερπουλ με τα μάρια τα κοστοστούμια, που μόλις τους είδε πήγε στα αποδητήρια. Να μην πει. Να μην πει σήμερα μόνο για αυτό. Εντάξει, κοιτάξει, όλα παίζουν μεγάλο ρόλο. Σίγουρα, υποτιμούμε τα άλλα. Ήμουν τούτο. Ήμουν τούτο. Σκέψεις που τα τρία πράγματα που έγιναν να το φέγγισω. Μόνο να σκεφτείς ότι ε, μπαίνουν οι παράγοντες μέσα στα ποτητήρια πριν ένα παιχνίδι. Εντάξει, εάν να δουν κατσοφιασμένους mm. παράγοντες ή που το staff, οι παίχτες ή οτιδήποτε, εντάξει, ε, μεταφέρουν τη αρνητική mm-hmm. με, με το ίδιο σκεπτικό πολλές φορές είπα ότι έχεις έναν ανεπιθύμητο αποτέλεσμα Πιάσαμε το πρώτο κοντίδι και πάμε στον mm. όρο. Ε, και τη Δευτέρα πάει η ομάδα στο προηγικό κέντρο. Εντάξει. Εγώ δύο μου έλεγα πάντα ότι η πιο σημαντική είναι οι kitmen, οι φροντιστέ, mm-hmm. οι οποίοι του φροντιστέ ένα πίστευτο πράγμα μπορεί να του λένε πράγματα 
Οι υποδοσφαιριστέ που δεν τα ακούει κανένα άλλο. Κανένα άλλο, πραγματικά. Πόσε ώρε παίρνουν μαζί. Ακριβώ. Ακριβώς. Οπότε φαντάστο να είναι κατσουφιασμένοι οι μόλι έρθουν οι παίχτε, να αρχίζουν να του λέμε. Μπορούσε να το κάνει τσίνο, για να το κάνει. Του τον ούλο. Ακόμα και να μην πει τίποτε. Να μην του πούν τίποτε. Να, να του δουν και να τα δουν τρία, πέντε, δέκα λυπημένα άτομα. Εντάξει. Μεταφέρεται μια αρνητική ενέργεια. Αυτή είναι η υποκριτική. Και είδαμε σε πάρα πολλού προπονητέ που μπορεί να μην είχαν τα τακτικά να ήταν στο τόπο όπω άλλου, στο κομμάτι τη αντίληψη. Χρησιμοποιούν του τρόπου και και είναι είναι μάνε στο κομμάτι τη ψυχολογία και παίρνει του το. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί ήταν δηλαδή όταν έρχεται το Euro η η Ελλάδα. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι ο προπονητή ήταν μεγάλο κομμάτι που χρησιμοποιούσε για να φτάσει σε αυτήν την απίστευτη. Ναι. ναι. Πάντω, για αυτό το κομμάτι θα μου αρέσει και είναι ο δεκαμηνέο department. Και να στελεχώσει. Επιστημονικά. Ναι. Για να μπορούν το ναι. πράγμα να κάνουν κάθε μάτσο τα πράγματα, αλλά να υπάρχει ένα τρόπο να μπουστάρισμα να υπάρχει που την, που την αρχή είναι στο τέλο. Δηλαδή, όχι να έχουμε ξέρω, ένα επιθυμεί το αποτέλεσμα σε ένα μάρκο μου έρχονται ξέρω, το στο άλλο παιχνίδι, χάγει το στο... Να μην είναι το σκαμπάνε βάζα που υπήρχε φέτο. Είναι μια γραμμή και να πίνει πιο πάνω γίνεται, mm. πιο κάτω. Τελικά, ο Ντίνα σου έρθει να έρθει από την Κασόρα. Παστόκο, Μάτιν, Πολέα, Μπρίνια, το Λεσσα, Κάμι, Σόβερ, Πέντζο, το Κομμάτιν, το Άζουκο, το Εσέ, Πογίψη, Σιστή, Σεσά, Πέδη, Σιν, Νιουκάσο, Μέτο, Καλιμέρα, Ράτ, Κλίνα, Βι, Οκ, Βι, 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 Estoy en para por la que primero te un directo más de un directo behind the scenes a favor canonia favor el hasimbi que esto grabse eso en athletic και ο Βίλκοξ που ανέφερε υποτίθεται ότι θα είναι για τεχνικά θέματα και θα είναι ο σύνδεσμο τη Ακαδημία με την πρώτη ομάδα. Επήραν sideways τον Φλέτσερ. Φλέτσερ, να βάλουν αλλού βάζει. Ναι, να το βάλουν αλλού σε αυτό το κομμάτι. Παρόλο που νομίζω ξαναείπα ότι όταν πήγαινε η Ομονία, ερωτήθηκε με κάποιου φίλου τη Ομονία που τους έβαλα να ρωτήσουν να μπω ο ρόλος του <laughs> και είπε ότι ήταν βασικά ο σύνδεσμος της Ακαδημίας με την, ο ε, με, με την πρώτη ομάδα ε, διότι ε, ακούστε ότι ήταν ο τεχνικός διευθυντής ναι. και διορτούμαστε τι, τι, τι κάνει τι κάνει τεχνικός διευθυντής ε, αλλά δεν είναι τεχνικός διευθυντής με, με τον με τον, που ξέρουμε στην Κύπρο ε, ναι, στην Κύπρο και στην Κύπρο εντάξει Μέσα στην Κύπρο παρεξηγείται να μπορεί ο αθλητικό διευθυντή και να μπορεί ο τεχνικό διευθυντή. Δεν εξηγήθηκε ποτέ του κόσμου να καταλάβει τη τη διαφορά. Τη τη διαφορά που δεν είναι τα ίδια πράγματα και νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα και το κόσμο. Διότι βλέπουμε κάποια λέει ότι έχει ο γενικό πρόσταγμα. Δεν είναι έτσι. Κάνει προγραμματισμό, φέρνει παίχτε, το σκάουτ. Προπονητέ. Δεν είναι καν τζιμάτι, δουλεύει και 24 ώρε. Δεν είναι έτσι. Πολύ πιο διευρυμένα. Ε, βασικά, ο αθλητικό διευθυντή είναι να εφαρμόσει τη φιλοσοφία του, του κλαπ. Ακριβώ. Που, που τα grassroots μέχρι τον τελευταίο παίκτη τη πρώτη ομάδα. Ή τον πρώτο παίκτη τη πρώτη ομάδα. Και να εφαρμόσει, να διασφαλίσει ότι οι ακαδημίε πάλι που αγκράζουν στην πρώτη ομάδα παίζουν με το ίδιο σύστημα, την ίδια φιλοσοφία. Ναι, ναι, για να το καταγίνει πιο κατανοητό, είναι όπω την Παρσελόνα χαρακτηριστικό. Παράδειγμα που η, η Μάσια ε, χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο Ακριβώς, ναι. mm-hmm. που παίζει η πρώτη ομάδα ουσιαστικά. Διότι πάει από πάνω μέχρι κάτω, 
εντάξει, μιλούμε για άλλα επίπεδα, έχουν 90 βίντεο αναλυτές, έχουν... Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάτι να διδεψούμε, δηλαδή έγινε πραντ να εμπλειώνει η λαμασία στην Παρτσελόνα, αλλά και εσύ με τα σωστά άτομα και το σωστό infrastructure, το σωστό προπολογισμό, θεωρώ ότι έχουμε κάτι να διδεψούμε στην Ακαδημία που την Παρτσελόνα. Όχι, είναι και φάνηκε και ξανά είπαμε ότι βλέπουμε ότι συνεχίζει να δουλεύει. Έχει τόσα χρόνια που έχει συνέχεια παίχτες, είσαι στη Premier League, και εν έναν λαδικό μοντέλο και συνέχεια βγάζεις παίχτες και μάλιστα μπορεί να δεις τη Τσέρσι που εξοδεύτηκαν επί Αμπράμμιτς τεράστια από σας στην Ακαδημία και δεν είδαμε παίχτες να βγαίνουν στο ρυθμό που βγαίνουν στην στη United. Έχει ένας ιστορικός της ομάδας συγγραφέας γράψε ένα βιβλίο το Sons of United που αναλύεται στον τρόπο λειτουργίας των Ακαδημιών μας και έλεγε στον πρόλογο του, δηλαδή που το 36 όταν το περιβόητο ρεκόρ ότι που το 36 σήμερα έχουμε συνεχόμενα σε κάθε παιχνίδι να μπαιχτεί που τις Ακαδημίες στην αποστολή της ομάδας και έγραφε κάθε δεκαετία πως οι παιχτές ευκεί από τις Ακαδημίες και λέει δεν είναι τυχαίο το πράγμα, δεν είναι one soft. Όχι, είναι κάτι μελετημένο. Ολόκληρη η φιλοσοφία. Είναι ολόκληρη η φιλοσοφία η οποία δουλεύει το κλαπ πάνω σε τούτη τη φιλοσοφία. Υπάρχει τεράστια περηφάνεια σε όλο το οικοδόμημα. Και επειδή πάλι ξαναείπα το εμπία στο προεδρικό κέντρο τη Μαστρία το 18 και νιώθει το, πραγματικά νιώθει το ότι εμπερήφανοι για το έργο που παράγουν στην Ακαδημία. Και είδαμε ειδικά φέτο ότι είναι κάτι που δουλεύει και από τη στιγμή που θέλουμε να, να, να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο και λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων, το οποίο το sustainability των νέων τώρα, το, το financial fair play, που το sustainability, mm. που είναι, θα, θα δικαιώσει να εξοδέψει ένα ποσοστό με βάση τα εισοδήματα σου, ε, πρέπει να είσαι πολλά προσεκτικό στο κομμάτι τη διαχείριση, τη οικονομική διαχείριση. Και θα είναι ε, εντάξει, ένα θέμα και θα έλεγα να το κλείσουμε. Είχαμε και την παρουσία του συνδέσμου φιλάθλων τη Μάχη ε, ε, στο Μάχη με την Άσια που mm-hmm. επίσημα ενωθήκαν, ενωθήκαν ε, σαν μια οντότητα πλέον ε, για να αρχίσουν δυναμικά να. Όσοι οπαδοί της Μάχης του Ιναέδε βλέπουν και δουν το επεισόδιο να έρθουν κοντά, να δουν πώς μπορούν να γραφούν μέσω του facebook μέλη στον, στο σύνδεσμο και θα υπάρχουν και τα κατατόπι ε, σε κάθε πόλη σημεία τα οποία θα μπορούν να βρίσκονται οι φίλοι της ομάδας να μπίνουν τις μπίρες τους, να βλέπουν τα μάτς και ελπίζουμε του χρόνου με πολύ περισσότερες νίκες. Εγώ ήθελα να κάνω βασικά, σας κάνω την ερώτηση, ένα overview γενικά της χρονιάς, πριν πολλούσαμε για τον Τεχάγ. Θεωρείτε ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και που πιάσαμε τη χειρότερη θέση στην ιστορία μας, στην Premier League, και ότι πιάσαμε έναν τρόπο τελικά και κλείσαμε το για να πάμε στην Ευρώπη, είναι ότι εν τέλει ήταν επιτυχημένη η χρόνια της όπως έγινε ή θεωρούμε την ακόμα αποτυχημένη. Θέλεις να πειράξω όσο παρόν σε άσσενα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα Συγκριτικά. Συγκριτικά με την άσσενα είναι επιτυχημένη. Γενικά είναι επιτυχημένη η προφανό. Αν θεωμάσεις τα μύτια, η άσσενα είναι πιο επιτυχημένη. Η άσσενα είναι διαστημική. Η άσσενα είναι διαστημική. Η Σημασία έχει να, να κερδίζει τρόπια. Ακριβώ. Ε, ε, ανα, ανα, αναφέρθηκα ακριβώς, αναφέρθηκα στον τελικό του κυπέλου του 96 με το τέρμα που κερδίσαμε του Καντονά. Κακό παιχνίδι. Ένα από τα χειρότερα. Ευαρέθηκα. Γιατί ε, είναι τούτο που λέει: Περίμενα τη στιγμή να μου έβρουν το εισιτήριο. Ήμουν στην πρίζα να πάω, έτσι θα πάω ε, ε, και πάμε. Επίε. Ναι, πήγα, είμαι στο κήπεδο. Και το 95 που χάσαμε από την Εύερτο. Ναι, ναι. Έχω τα κάτωρσα και τα tickets και το πρόγραμμα. Εντάξει, και το 99 με την Bayern 
κακό παιχνίδι. Είχε βρεθεί το καρκέν πάγιο, εντάξει, είπε και ο Σκόλτσο εκεί. Και το οχτώ κακό παιχνίδι στον τελικό. Έχουμε το, εντάξει, δεν θυμίω ποιος το είπε, ότι το τα ουαδούς τελικούς εναγωνίζεσαι, καταχτάς τους. Έτσι είναι, όπως και να. Είναι όπως πάεις για προάθημα και αναμένεις ότι τα παιχνίδια θα δεις θέαμα να πιάει από το αποτέλεσμα η ομάδα για να για να κερδίσει το πράθυμα. Έτσι είναι. Οπότε, όταν ναι, ύστερα από ένα χρόνο, mm-hmm. επειδή πλέον ε, έχουμε τόσα πολλά events που ασχολούμαστε, που ξεχάνουμε γλίωρα, ένα όπως παλιά που περιμένα μια φορά το FA Cup και μια φορά να δούμε νέα τελικό ε, ευρωπαϊκό, αν το βλέπαμε, στην Κύπρο, <laughs> εμείς οι πιο μεγάλοι, <laughs> τέλο πάντων, ε, 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 να το ξεχάσουμε. Ε, να αρχίσει η σεζόν να ξεχάσει. Ναι. Ε, απλά δεν έκανα τυχαία την ερώτηση γιατί γίνεται να ακούω από άλλου οπαδού άλλων ομάδων τη Πρεμπέρ λίγο ότι ξέρει, ε, ε, ήσουν όγδο όμω. Τι σημασία αν έχει. Αν σε ρωτήσω κάτι. Αν σε ρωτήσω κάτι. Εμεί είπαμε και ένα άσσα. Η Λίβερ Πρόεδρο ήταν πιο πετυχημένη η σεζόν. Το Fair Well to Club. Ναι. Προφανώ και όχι με εγώ τούτο λέω, εγώ συμφωνώ. Το τρόπο είναι ντρόπαιο για όνομα του. Ακριβώ δεν το είναι. Είναι ντρόπαιο. Εάν βρουν τον τρόπο να πάνε να παίξουν και στο Europa League, είναι Europa League, στο τέλος της ημέρας, και είναι να σε πάρει στο επόμενο βήμα. Ακριβώς. Στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, ε, εγώ ήμουν στα, στα έτυχε, για να, για να μην μου πει κανένας ότι είμαστε και ο παδί της νίκης, mm-hmm. γιατί έχουμε ακόμα και το πράγμα, ε, όταν ήμουν στα έξι χρόνια που στην Αγγλία, ήταν μόλι το λίγο μήνε πριν να φύγει ο Άτκεσον για να, να, να αναλάβει ο Φέρκουσον. Βγαίνει με 30.000 κόσμο που ήταν 55.000 καπάζει το, 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 το Old Trafford. Και δεν κερδίσαμε τίποτε για πέντε χρόνια. Και ο δεύτερο, τρίτο. Και ο δεύτερο, τρίτο. Και ασχολείται και πέλα, φυσικά. Ε, Ήσουν κάτι οι παίχτε που έφερνε στην αρχή. <laughs> το τσίπρα. Εντάξει. <laughs> Και ήταν μια στιγμή η οποία mm. εγκέρδισε στο FA Cup και δώσε δυναμική. Εντζιν, ε... Γι' αυτό μου πρέπει να μείνει ο Τεχάν. Επειδή για όλα την εγώ είμαι πριν, και για το ότι mm. ήταν άτυχο, είχαμε περίεργη χρονιά. Για μένα η Ευρώπη είχα δει και μου τον Ωνάνα έναν 80% ή ένα παραπάνω από 80%. Ε, θεωρώ ότι μπορούσαν κάποια πράγματα που θυμάμαι ότι είχε να τουρκούνταν καλύτερα. Ε, το πιο σημαντικό είναι το που είπαμε στην Ελλάδα ότι. Ε, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι δεν είναι δεχτικός, mm. ε, βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι, άρχισε να προσαρμόζεται και ο ίδιος στα δεδομένα της Αγγλίας, μην το ξεχνούμε, ο άνθρωπος ήρθε από την Ελλαδία, αν έγινε αυτό. Και επίσης, επίσης ναξί, ε, ο Κλόπ στη Λίβερπουλ επήρε τόσα χρόνια να αρχίσει να πιάνει τροπέα, ε, και ακόμα και ο Γκουαρτιόλα προετοιμάσαν του το έδαφο ναι, με έναν τεχνικό διευθυντή για να έρθει. Ήμουν σαν εσύ της Πανούς, ήρθε να βρει έτοιμο, έτοιμο, έτοιμο για να δουλέψει. Ναι, ακριβώς ναι, για να δουλέψει και έτσι κέρδισε, ναι, σάρωσε τα που την αρχή. Την πρώτη χρονιά ήταν τέταρτη νομίζω η ζήτη μου, χρονιά του πέρα. Δεν ήταν. Στο τέλος της ημέρας που το φέρκουσαν και με τα ούλοι προπονητές, δεν είχαν κανένα στον τέλειο συνδυασμό mm. χρόνο να δουλέψει και η γη κατάσταση στο διοικητικό κομμάτι. Έκαμε τις λάθος επιλογές προφανώς, αλλά γίνεται ούλοι να ήταν κακοί προπονητές, κανένα να μην έχουν πως έμπας στην ομάδα. Ακριβώς. Και γι' αυτό να το κλείσουμε με ένα αισιοδόξο μήνυμα, διότι και οι τρεις μας θέλουμε να μείνει ο Τεχάκ. Φίλε Τζιμ Ράτκλι, αν δώσ' του ακόμα μια ευκαιρία να συνεχιστεί και το project, ε, να γίνει καλό σκάουτινγκ και να μπορέσουμε να τον κρίνουμε ε, διότι αν δεν, δεν αρχίσει καλά ως το Δεκέμβρη ε, να το δούμε. Μόνο να μην έχει απόψη βάση πέντα γραφές πάλι, τα υπόλοιπα είστε τον αγαπητοί μου την ομίση. Είπαμε ότι φαίνεται ότι αφήσαν τον μόνο του και χωρίς υποστήριξη. Χωρίς υποστήριξη, οπότε που είπαν, είπαν και αμέσως που ήξερε ναι. να φέρει το σβούρα που σας αρισκεί. <laughs> Μπορώ να μην βλέπω, γιατί να τον κάνουμε κάτι άλλο μες στην ομάδα, για entertainment, κάτι, τις πόδες φεριστεί. Το θέμα είναι, ξαναείπαμε το, πώς θα τους φορτωθεί να έρθουν εισοδήματα μέσα η ομάδα και τα ψηλά συμβόλαια τους, διότι 
Εγγύρει να φεύγουν εύκολα κάποιος ο οποίος κάνει και όσο πέντες χιλιάδες τελίνες και παραπάνω. Και παραπάνω διότι μπορεί να πάει πιζαμίες και κάτω είναι κατήφορος. Δεν ζεις έτσι, αλλά λεφτά πλέον στην Ευρώπη. Σαουδιά, ρε, γίνεται καθάρι. Μόνος, να πω, να πάει ο Άντωνης στη Σαουδιά. Όχι, ο Κασεμίρο, τραγούσες πενήντα. Να πάει ο Σάντσο στη Σαουδιά. Θα πάει στην Στήμου. Οπότε, να του δώσουν ακόμα έναν τσάνς και εδώ θα είμαστε να τα κρίνουμε. Ε, δεν ξέρω αν θα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα έχουμε mm-hmm. και άλλων επεισόδιων mm-hmm. Ανάλογα με τις εξελίξεις θα κρίνουμε ε, Και θα είμαστε εδώ, στάμπαι, να ενημερώνουμε τον κόσμο, να κογενιάζουμε όπως το καφενείο Γιος το στις εμένας, εμείς είμαστε ο πατήριος και κάνουμε τον καφενείο Ενημερώνουμε και το κοινό. Ε, βέβαια, βέβαια. Ενημερώνουμε αρκετά για αρκετά θέματα. Όλου μα πονεί και όλου μα απασχολεί πώ θα πάει μπροστά η ομάδα. Θα σα ευχαριστήσω και του δύο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.